இவங்க இந்துக்களும் கிடையாது முஸ்லீமும் கிடையாது அதை சொல்லுங்க ரொம்ப முக்கியம் அந்த இவங்க எல்லாம் கலவரக்கார கும்பல் இவங்க இவங்க ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க அந்த ஊர்ல அந்த நூறு பேர் இருந்துகிட்டு அங்க மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டே காலி பண்ணிட்டாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட வந்து பேசுறதாக இருக்கட்டும் இல்ல இவங்களுக்காக கோர்ட்ல போய் வாதாடுறதாக இருக்கட்டும் இவங்களை வெளியே கொண்டு வர ஆட்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே பிஜேபி தான் பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க வந்து முன்னிலையில வந்து ரோட்ல இறங்கி சண்டை போடணும் தேஜஸ்வி சூர்யான்னு ஒரு நியூ ஏஜ் குண்டாங்க இருக்கான் இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பட் ஹீ இஸ் அ ரைட் ராயலி அ கம்யூனல் குண்டா அதே மாதிரி மைசூரில் ஒரு எம்பி இருக்காப்பு ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் இவங்க எம்பி பொசிஷனே கொடுக்குறது இப்போ தமிழகத்தில் அண்ணாமலை இறக்கி விட்டுருக்காங்க இந்த ஐபிஎஸ் பதவியிலேருந்து வந்து நீங்கள் மத கலவத்தை பரப்புறீங்கன்னு ஒரு அலிகேஷன் வருது இல்லை அதுவே அசிங்கம் அதை விட ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு அசிங்கமே கிடையாது அது அரெஸ்ட் எவ்வளோ பெரிய பரவாயில்லன்னு நான் நினைக்கிறேன் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு மினிஸ்டர் பதவி கொடுத்துருவாங்களா உனக்கு இல்லை வேறு என்ன கொடுத்துட போகிறாங்க இதை இன்றைக்கே முளையிலே கிள்ளவில்லை என்றால் நம்மளுடைய போலீஸ் அதிகாரிகளும் சரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் சரி தே வில் பி ஃபெயிலிங் அந்த குழந்தையுடைய ஃபோட்டோவை போட்டு அந்த குழந்தை பேசுறதை வந்து ட்வீட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ போக்சோ சட்டம் அது ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை செவன்டி ஃபோர் ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை மூணு வருஷம் கூட போகலாம் சிறை தண்டனை இது பண்ணுறது யார் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ் இப்போ அண்ணாமலையோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இவர் வந்து போலீஸில் இருந்திருக்காரு ஸோ இவருக்கு எல்லா விதமான திருட்டுத்தனமும் தெரியும் இப்படியாவது ஒரு கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மங்களூரை சேர்ந்த அரசியல்வாதிகள் எப்படி செயல்பட்டார்களோ அதை போல மங்களூர் போல தமிழகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் திரு அண்ணாமலை அவர்களே இதை செஞ்சார் என்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு அங்க போராடிட்டு இருந்த எல்லா தொழிலாளிகளையும் பார்த்து நீங்க எல்லாம் பத்து பைசா சைக்கிள் பஞ்சர் ஓட்டுற ஆளுங்கன்னு பேசினவர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அவர் வந்து ஒரு விதமான ஜாதி வெறியும் இருக்கிற ஒரு ஆள் பிஜேபி இது கர்நாடக பிஜேபி நடக்குதுன்ற எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு தமிழக அரசும் காவல்துறையும் அரசு நிர்வாகமும் இதை சரிவர கையாளவில்லை அப்படின்றது என்னோட ஃபீலிங்க நான் சொல்றேன் அப்போ அந்த பொண்ணு அதுதான் சொல்றேன் டெட் பாடி பாலிடிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த பொண்ணு இறக்க தான் போகுதுன்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே பல பல டவுட்கள் வருது என்ன ஆச்சு அந்த பொண்ணை எப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க இவங்க எப்படி பேச வச்சாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்ட்டு அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மாவை எப்படி மிரட்டி வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணும் ஐயோ நம்ம இப்போ எங்கேயாவது போனோம்னா நமக்கு பிரச்சனை ஆயிருப்போம் முதல்ல வந்து காசு காசப்பட்டுக்கலாம் ஆனால் அவனும் அது போக போக அவங்களுக்கு பயமாகவே மாறிடும் இன்றைக்கி அரசாங்கம் வந்து இதை வந்து லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டது காரணம் வந்து ஹிந்துக்கள் ஓட்டு போயிடும்னா இன்னும் தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலைமெல்லாம் வரலை ஒட்டு மொத்த மனித குலமாக இந்த சக்திகளை எதிர்க்க வேண்டும் நமக்கு யார் பற்றியும் பர்சனலாக எந்த இதுவுமே கிடையாது ஆனால் இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்துக்கு ஏதுவான ஆட்கள் இல்லை இவர்களை எதிர்ப்பது என்னுடைய பிரதம கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நம்ம பார்க்கணும் யோசி வணக்கம் நேர்களே சமீப காலமாக குறிப்பாக கடந்த ஒரு வாரம் பத்து நாட்களாக திருக்காட்டுப்பள்ளியில் சேக்ரட் ஹார்ட் பள்ளியில் படித்த லாவணியா என்ற மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்தும் அவர் அவர் அந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டதை மத கட்டாய மத மாற்றத்தால் அந்த மாணவி மனவேதனை அடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்று பிஜேபி உருவாக்கிய அந்த நரேட்டிவ் இது பற்றிலாம் தொடர்ந்து ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன இதை பற்றி பலரும் பல செய்திகளை படித்திருக்கிறீர்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இப்போது தமிழக காங்கிரஸ் க கட்சியின் ஊடக ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய திரு சசிகாந்த் செந்தில் அவர்களிடம் தான் இது குறித்து நாம் பல்வேறு விவரங்களை கேட்டறிய போகிறோம் குறிப்பாக இவர்கிட்ட வந்து இதை கேட்கறதுக்கான தேவை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திரு சசிகாந்த் செந்தில் அவர்கள் கடைசியாக தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தது மங்களூர் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தபோது மங்களூர் மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு கர்நாடகா கிட்டத்தட்ட அவங்களோட அவங்களோட அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த கம்யூனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸில் கர்நாடகாவும் ஒன்று இன்று அவர்கள் அங்கே ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் அங்கே இதுபோல் நடக்கும் சாதாரண இறப்புகளை கூட வகுப்புவாத கொலைகள் வகுப்புவாத மரணங்கள் என்று இந்து முஸ்லீம்கள் இடையேயோ இந்து கிறித்துவர்கள் இடையேயோ இல்லை இரு சமூகத்தினரிடையேயோ அதை கலவரமாக மாற்றி கலவரத்தை தூண்டிவிட்டு எப்படி அதன் மூலமாக அரசியல் பலனை பிஜேபி அறுவடை செய்தார்கள் என்பதை கர்நாடகாவில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாவட்ட ஆட்சியராகவும் பல்வேறு பொசிஷன்லையும் பணியாற்றிய திரு சசிகாந்த் செந்தில் அவர்கள் அவருடைய அனுபவங்களை இது போன்ற சம்பவங்களை அவர் கையாண்ட விதம் அவரது அனுபவ
கடலோர கர்நாடக பகுதியான மங்களூர் மாவட்டத்தின் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்து நீங்கள் உங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தீர்கள் நீங்கள் அங்கே இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் கர்நாடக மங்களூரில் மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றினீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் ராய்ச்சூரிலும் பணியாற்றினீர்கள் ராய்ச்சூர் மங்களூர் இந்த இரண்டு இடங்களுமே ஏன்னா முஸ்லீம் பாப்புலேஷன்ஸ் டென்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி நீங்கள் பணியாற்றிய அந்த இரண்டு அந்த மங்களூரில் பணியாற்றிய இரண்டாண்டு காலத்திலேயே சில வகுப்புவாத சம்பவங்கள் நடைபெற்றதும் அங்கே சாதாரணமாக நடந்த மரணங்களை இஸ்லாமிய தரப்பிலோ இந்து தரப்பிலோ நடந்த மரணங்களை வகுப்புவாத சம்பவமாக மாற்றுவதற்கு பிஜேபி எப்படி முயன்றது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் நேரடியாக களத்தில் இருந்து கையாண்டவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ற முறையில் நீங்கள் பர்சனலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இஷ்யூ உங்களுக்கு திருக்காட்டுப்பள்ளி இஷ்யூவை நீங்களும் தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டு வருவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இங்கே இதில் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இந்த மாணவியோட தற்கொலை வந்து அவரது சித்தியோட கொடுமை காரணமாக இந்த தற்கொலை நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்று இப்போது செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் தொடக்கத்தில் தமிழக பிஜேபி குறிப்பாக பிஜேபி தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இது கட்டாய மத மாற்றத்தினால் நடந்த நடந்த ஒரு தற்கொலை என்றே ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவாக அவர் சொன்னார் ஈவன் பிஃபோர் தி போலீஸ் கமெண்ட்ஸ் தேர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இவர் அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொன்னார் அண்டு உங்களிடம் பேசிய போது நீங்கள் கர்நாடகாவில் இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க தே ஆல்வேஸ் வெயிட் ஃபார் சச் அ டெத் டு ஹேப்பன் அண்டு இதை வந்து ஒரு டெட் பாடி பாலிடிக்ஸ்னே அங்கே சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்களோட அனுபவங்களை சொல்லுங்கள் கர்நாடகாவில் எந்த மாதிரி இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணாங்க வேர் தே வேர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹவு யூ ஹேண்டில் இட் ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தோழர் இப்போ இந்த சம்பவம் வந்து தமிழகத்துக்கு இது புதுசாக இருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு காப்பி புக் ஃபார்முலா நான் தமிழ்நாடுக்குள்ளே வரும்போதுலேருந்தே நான் முதல் என்னுடைய முதல் பேட்டியிலையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த டெட் பாடி பாலிடிக்ஸ்ன்றது இவங்களுடைய ட்ரேட் மார்க் விஷயம் நான் வந்து மாவட்ட ஆட்சியராக மங்களூருக்கு செலக்ட் ஆன போது எனக்கு ஒரு ப்ரீஃபிங் அங்கே இருக்கிற டெப்டி கமிஷனர் கொடுப்பாங்க எப்போவுமே அது மட்டும் இல்லை அரசாங்கமும் அப்போது வந்து சித்திரு சித்தராமையா அவர்கள் தலைமையில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப கிளியரான மேண்டேட் என்னென்னா செந்தில் எந்த காரணத்துக்கும் கம்யூனல் இஷ்யூ மட்டும் அங்கே ஆகக்கூடாது அதை பார்த்துக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அன்பயாஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடத்தணும்ன்றது ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்க வந்து அந்த நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மங்களூர் போனப்ப சித்தராமிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கீழே தான் இருந்தீங்க அப்போ உங்களோட மேண்டேட் வந்து எந்த விதமான கம்யூனல் டென்ஷனும் பிளேர் அப் ஆகாம பாத்துக்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுப்பு பி ஃபோம் அப்படின்ற அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் உங்களுக்கு நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்டது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ரெண்டாவது அங்க போற எந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்குமே இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா மங்களூர் என்பது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் சிட்டி நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டியை பார்த்துக்க முடியாது ஒரு சிட்டியில வந்து எட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கும் ஒரு ஆறு நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் அங்கே உருவானது மங்களூரில் அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு செல்வ செழிப்பு இல்லை செல்வ செழிப்பு மட்டும் இல்லை ஒரு காஸ்மா பாலிட்டின் ஊருன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து கிறிஸ்தவர்களும் உண்டு முஸ்லீம்களும் உண்டு இந்துக்களும் உண்டு எல்லாருமே ஒரு இணக்கமான இந்த இரண்டு டுவெண்ட்டி செஞ்சுரி லாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாம் ரொம்ப இணக்கமாக இருந்த ஒரு ஊர் அது அப்படிப்பட்ட ஊரில் வந்து இந்த பிஜேபியுடைய கம்யூனல் பாலிடிக்ஸ் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வந்து அது வந்து ஒரு சுடுகாடாக மாறிடுச்சு மங்களூர் இன்றைக்கி வந்து எந்த விதத்துலேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் சிட்டி ஸ்டேட் ஆகிறதுக்கான எல்லா விதமான இதுவும் இருக்கிற ஒரு ஊர் மங்களூர் இயற்கை அழகுன்னு அவ்வளோ அழகு அது ஒரு மக்களும் ரொம்ப இணக்கமான மக்கள் எல்லா அப்போது எனக்கு எப்படி போச்சுன்னா மங்களூரில் நான் போ போகும்போது எனக்கு மறுபடியும் நான் சென்னையில் பார்த்த விஷயங்கள் அங்கே பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஊர் இன்றைக்கி வந்து அங்கே வந்து எந்த விதமான ஒரு தொழிலும் வர வளரவில்லை டூரிசம் அவ்வளோ அழகாக வளர வேண்டிய ஊர் டூரிசமும் வளரவில்லை எதுவுமே வளராத ஒரு சுடுகாடாக மாறி இன்னைக்கு இருக்குதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த அரசியல் தான் ஸோ அப்படி நான் போகும்போது ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி என்ன ஆகுதுன்னா நான் போன ஒரு வாரத்திலே ஒரு வாரத்திலே ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆகுது அந்த இன்சிடெண்ட் சொன்னால் அந்த இந்த பாலிடிக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்ன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மதியம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு மேர்டர் ஒன்று ஆயிடுச்சு துறைமுகம் இருக்கு துறைமுகம் பக்கத்தில் ஒரு மேர்டர் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு நியூஸ் வருது நீங்கள் மாவட்ட ஆட்சியராக பதவியேற்ற பிறகு பர பதவியேற்று ஒரு ரெண்டு வாரம் தான் ஆகுது ரெண்டே வாரத்தில் இது இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருது நியூஸ் வந்தவொன்னே நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய ரெவன்யூ ஆஃபீஸர்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் போய் பாருங்கள் போலீஸ் இருக்கிறாங்க பட் நீங்கள் போய் பாருங்கள் என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டு ஸோ பார்த்தவங்க என்ன எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னா சார் இது வந்து சென
கல்வீச்சு நடந்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதை வந்து அவங்க பெருசாக்க போகிறாங்க கமிஷ்னரேட் இருக்குது அங்கே கமிஷ்னரேட்டை நான் பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி சார் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அவரும் ஆமாம் இது கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்குள்ள பெரிய இஷ்யூ இந்த இறந்த பையன் இந்து சமூகத்தை சேர்ந்த இந்து சமூகத்தை சேர்ந்த அந்த பையன் பேர் வந்து தீபக் ராவன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இதுக்கு முன்னாடியே மங்களூரில் எப்படி பேசுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு வருடமும் ஒரு கொலையை மையமாக வச்சு தான் டைம்லேனே உருவாக்குவாங்க இவர் கொலை அதுக்கப்புறம் அவர் கொலை அவர் கொலையப்போ யார் டிசியாக இருந்தால் அவர் கொலையப்போ யார் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு கொலைனே க்ரோனாலஜி அப்படிதான் வளரும் வேறு எதுவும் க்ரோனாலஜி வரல இப்படி தான் குளோ இப்போ அந்த ஊர் அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க நீங்கள் நீங்கள் மங்களூர் போனீங்கன்னா இவர் கொலையப்போ யார் அங்கே ஆஃபீஸராக இருந்தால் அப்படி தான் பேசுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது நடந்த உடனே நான் கமிஷனர் வந்து உடனே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் எல்லாரையுமே வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வர வேண்டாம் சொல்லணும் ஏன்னா நடந்த இடம் வந்து சூரத்கல் சூரத்கல்ல இதே மாதிரி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இதே மாதிரி ஒரு மதக்கலவரம் பண்ணி ஒரு ஃபயரிங் ஆகி ஆறு பேர் இறக்குறாங்க அதே இடத்துல ஸோ அப்படி ஆன உடனே நான் ரொம்ப சீரியஸாக எல்லாத்தையும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு எல்லாரையும் உள்ள அனுப்புகிறோம் எல்லாம் அலர்ட்டாக இருக்கும் ராத்திரி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நியூஸ் வருது இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஒருத்தரை ரோட்டில் வச்சு கொள்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த இஸ்லாம் டே சேம் டே சேம் டே ரைட் நைட்டு அந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை வச்சுருக்கவர் அவர் கடையெல்லாம் சாத்திட்டு ராத்திரி குள்ளா போட்டுட்டு வெளியே வராரு வெளியே வரவங்கள ஒரு மூணு பேர் பைக்லேருந்து வந்து வெட்டிடுறாங்க வெட்டி சாய்ச்சிடுறாங்க அவரை உயிரோடு தான் இருக்கார் அவரை கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்து டென்ஷன் ஆக போகுதுன்ட்டு இப்போது எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் அரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எப்படின்னா இப்போ இந்த டெட் பாடியை வந்து ஃபியூனரலுக்கு கொண்டு போகிற வரைக்கும் இவங்க பண்ணுற பாலிடிக்ஸ் தான் இவங்களுடைய அடுத்த ஆறு மாதத்துடைய ஒரு பிளானாகவே இருக்கட்டும் ஸோ அதனால் அந்த ஆறு மாதம் இப்போ ஒரு வருடமாக வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்துக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாங்க இந்த இந்த தீபக் ராவுடைய பிரேதத்தை பிரேத பரிசோதனை செய்து ஒரே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் பிரேத பரிசோதனை செய்கிறாங்க பிரேத பரிசோதனை செய்து பிரேத பிரேதத்தை வந்து நாங்கள் வந்து ஊர்வலமாக கொண்டு போக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஊர்வலம்னால என்ன அர்த்தம்னா போறவரம்னா அடித்து உடைக்க வேண்டியது அங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கலப்ப வேண்டியது அதற்கு எதிர்வினை வருமான்றதை வெயிட் பண்ணுறது இதுதான் அவங்களுடைய இது யார் ஈடுபடுவாங்க அண்ட் அந்த ப்ரொசஷன் ஃபியூனரலோட ரூட்டும் வந்து முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவை பார்த்து எல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக பார்த்து வச்சுருப்பாங்க எந்த கடையை அடிக்கணும் எந்த கடையை உடைக்கணும் எந்த கடையை அடைச்சா எதிர்வினை வரும் எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு அதை பிளான் இதை யார் பண்ணுவான்னு கேட்டால் பிஜேபி பண்ண மாட்டாங்க பிஜேபியோட கையாட்களாகிய இந்த பஜ்ரங்கதல் இப்போ புதுசு புதுசாக வருவாங்க ஹனுமான் சேனா இங்கே கூட நாலஞ்சு பேர் வந்துருக்காங்க இவ் இப்போ இவங்களோட எல்லாம் வந்து இந்த ரவுடி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வைப்பாங்க நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்து நீங்கள் கூட நிறைய பேசியிருக்கீங்க ரவுடி எலிமெண்ட்ஸை ஏன் சேர்க்குறாங்க ஏன் சேர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்துக்காக தான் சேர்க்குறது ஆ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிஜேபி ஒரு ஆஃபீஸ் பேரஸ் போய் ஒரு பத்து ரவுடியை கூப்பிட்டு கடையில் கல்லெடுத்து அடினா பொலிட்டீஷியனால் டக்குன்னு பண்ண முடியாது வேற அரசு இப்போ இந்த தமிழக பிஜேபியில் ஒரு இரநூறு ரவுடி கிட்ட சேர்ந்துருக்காங்க அவங்ககிட்ட இந்த ஏரியாவில் பிரச்சனை பண்ணுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு யாரை கூட்டிகிட்டு போகணும் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணிட்டு எஸ்கேப் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஊர்வலம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வச்ச டிமாண்டு ஸோ எங்களுக்கு ஊர்வலம்னா தெரியும் ஊரை வந்து இவங்க சுடுகாடாக மாற்றிடுவாங்க அப்படின்ட்டு அதே சமயம் வந்து அந்த பக்கம் பஷீர் என்னப்பட அந்த அந்த இஸ்லாமியர் அவர் வந்து அன்னைக்கு அவர் காலையில் இறந்துடுறாரு அவர் இறந்துடுறாரு இப்போ ரெண்டு டெட் பாடியுமே அங்கே இருக்குது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க டெட் பாடியை வச்சுட்டு என்றைக்கி எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் அவங்களுடைய நேச்சர் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அந்த இறந்த ஒரு பிணத்துக்கான மரியாதையை இறந்த ஒரு நபருக்கான மரியாதையை முதல் கொடுத்துட்டு தான் அவங்க மற்ற விஷயம்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்க கஷ்டம் அது அவங்க அந்த அந்த அவங்க கஷ்டம் அவங்க வந்து அந்த 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 இறந்தவர் உடலை வைத்து எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரெடியாக இருக்காங்க பாடி வாங்கிறது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அடம் பிடிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ஊர்வலம் கொண்டு போவோம் ஊர்வலம் கொண்டு போய் தான் நாங்கள் கொண்டு போவோம் அப்போ நானும் கமிஷனர் என்ன ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா இந்த ஊர்வலம் முட்டா இவங்க வந்து ஊழல் கொளுத்திடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பாடியை வந்து பேக் டோர் வழியாக
இப்போ ஃபோர்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் பேசி பார்க்குறேன் அப்படின்னோடனே முதலமைச்சருக்கு நானே ஃபோன் பண்ணி நான் போய் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் பார்த்து பண்ணுப்பா இது எப்படி பார்த்துக்கோ இல்லை நான் பார்த்துக்குறேன் சார் சொல்லிட்டு நான் வாலண்டியராக நான் போகிறேன் நான் வரேன் அங்கேன்ட்டு நான் வரேன்னு ஒன்று அங்கே வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து அவரை கெரோ பண்ணி அவர் என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானை வச்சு பிளான்ஸ் வேர் இன் பிளேஸ் பிளான்ஸ் வேர் இன் பிளேஸ் ஸோ நான் போய் நான் யாரையுமே கூட்டிகிட்டு போகல என்னுடைய ஒரு கண்மனை தவிர நான் போகிறேன் ஒரு மூணாயிரம் நாலாயிரம் பேர் வந்து கூடி என்னை வந்து அமுக்குறாங்க நான் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா இறந்தவருடைய குடும்பத்தை போய் பார்க்கணுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் பேசுங்க நான் என்ன வேணால் அதுக்கப்புறம் பேசலாம் முதல்ல நான் இறந்த ஒரு குடும்பத்தை போய் பார்க்கணும்னு இவங்ககிட்ட இவங்களை இவங்க இவங்க என்னை நிறுத்தியும் நிறுத்தாமல் நான் குடும்பத்து கூட போய் உட்காந்துடுறேன் அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு இன்னசென்ட் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான இதில் சம்மந்தமும் கிடையாது அவங்க திகச்சி நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நாலாயிரம் பேர் சூழ்ந்துக்கிட்டு உன்னை வந்து மிரட்டும் போது பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்பாவி மக்கள் ஸோ அந்த அது எனக்கு கம்யூனிகேட் ஆகுது என் நான் சொல்கிறது அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகுது நான் வந்து ஜென்யூனாகவே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இறந்து போன பையனுக்கு அவன் ஒரு யங்ஸ்டர் அவன் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் அவன் ஒரு யங்ஸ்டர் அவன் இறந்து போயிட்டான் அதுக்கான வருத்தம் வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் தெரிவிச்சதே ஆகணும் அது கூட நான் அவங்க கூட நிற்கிறேன் நீங்கள் எந்த விதமான கவலையும் பட வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறுதல் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மனசம் சமாதானம் ஆச்சு ஏன்னா அவங்க ஒரே பெட் பிரெட் பிரெட் வின்னர் ஸோ நான் சொன்னேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்னோடனே அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கூட்டத்துலேருந்து வரேன் வந்த உடனே என்னை ஒரு மேடையில் ஏற்றுறாங்க நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் முதலமைச்சருக்காக மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்றேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் சொல்கிறேன் அதாவது இறந்த ஒரு உயிர் இந்த இந்த தம்பி வந்து எதுக்காக இறந்தார் ஏன் இறந்தார்னு முதல் பார்க்கணும் பார்க்காத கொள்ளாத நீங்கள் இந்த பிரச்சனைகள் பண்ணும்போது இறந்தவருக்கு நீங்கள் என்ன மரியாதை கொடுக்குறீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இங்கே இருக்கிறோம் கமிஷனர் நான் இருக்கிறேன் முதலமைச்சர் சொல்லி நான் வந்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பண்ணுறோம் சொல்லி நான் ஒரு அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறேன் அஷுரன்ஸ் கொடுத்தோடனே நான் பேசுறதுல ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகிறாங்க யார் எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் அங்கே நிற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு நூற்றி பேர் வந்து கம்ப்ளீட் கஞ்சாவில் நிற்கிறாங்க விட்டா கொளுத்துறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சென்ஸில் இல்லை அவங்க சென்ஸில் இல்லை எல்லா விடல பசங்க ஒரு மாதிரி உத்வேகமாகி இப்போ நீங்கள் இன்டாக்சிகேட் இன்டாக்சிகேட்டட் அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை தான் இவங்க வளர்க்கணும் இன்னொன்று அந்த இன்டாக்சிகேட்டட் பீப்புள் தான் பிளைண்டாக எதை கொளுத்துறது ஒரு இனிபிஷனே இல்லாமல் வேலை செய்வாங்க ஒருத்தனை போய் வெட்டும் போது பாவங்கள்லாம் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது பிளைண்டாக ரோபோ மாதிரி வேலை செய்வாங்க ரோபோ மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அப்புறம் வந்து ஒரு வெறித்தனத்தோடு இருக்கிற ஆட்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து காம்பன்சேஷன் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டு ஒரு பாலிசியே இருந்தது இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி மத கலவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோம் அது ஒரு தேவையில்லாத பாலிசி தான் ஆனால் அதை அந்த டைமில் அது உருவாக்கிட்டாங்க அதை அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ அப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா முழு காம்பன்சேஷன் நான் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் பாதி அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் உடனே அவங்க வந்து அது எதுக்குன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி அதான் அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க ஸோ அதை வந்து உடனே அது ஒரு கலாட் ஆகுது பண்ணுறாங்க கொள்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சரி என்னுடைய சைட்லேருந்து நான் மீதி அமௌண்ட்டையும் நான் வந்து கொடுக்குறேன்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று பேசுனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பீஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து அந்த பாடியை வந்து ஃபியூனரலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இது பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து அந்த பஷீருடைய குடும்ப பிரேதத்தையும் வாங்கி அவங்களும் அடக்க அங்கேயும் நீங்கள் விசிட் பண்ணுறீங்க விசிட் பண்ணிட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க போலீஸும் வந்து இதை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்கணுன்ற மாதிரி விஷயத்த கொண்டு வந்தாச்சு அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை அந்த ஒரு அன்றைக்கி ஆன ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து கம்மியெல்லாம் ஈஸியாக மாறி இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் இறங்கி போய் ஃபீல்டில் போய் அன்றைக்கி பேசலைனாலோ இல்லை வேறு மாதிரி நடந்தாலோ இல்லை அவங்கள நான் விட்டுருந்தாலோ அவங்க அதை வேறு மாதிரி திருப்பிட்டு போயிருப்பாங்க நாங்கள் எல்லாருமே அங்கே போய் அட்டென்ஷன் ஆனதுனால ஃபேமிலியோட கனெக்ட் ஆனதால் அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல அதை வந்து முடிஞ்சது அதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மூன்றாவது நாளே வந்து போலீஸ் வந்து இந்த மேடரை யார் பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அது வந்து ஒரு பர்சனல் பிஸ்னஸ் ஆன பிஸ்னஸில் நடக்கிற ஒரு சண்டே அந்த பிஸ்னஸ் நடந்த சண்டையில் அந்த சண்டையில் தீப கூட மாட்டு அந்த தீப கூட மாட்டு அது வந்து அதுக்கும் மதத்துக்குமோ எதுக்குமே எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அந்த ஒரு குரூப்பையும் கூட பிடிச்சிடுறாங்க ஸோ அங்கே வேறு ஒரு தாலுக்கு இருக்குது அங்கே
இருக்கும் <laughs> 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 அந்த தீபக் ராவ் குடும்பம் என்னாச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதை பற்றியும் கவலை கடைசி வரைக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கு கூட நாங்கள் தான் இருந்தோம் கடைசி வரைக்கும் அந்த அடுத்த தம்பிக்கு அவன் கொஞ்சம் பேச முடியாத இருக்க தம்பி அவனுக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்து அவனை வந்து கொஞ்சம் செட்டில் பண்ணி இது பண்ணிடலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தவிர இந்த குதிச்சவங்கெல்லாம் இவங்க எங்கன்னு கேட்டால் இவங்க ஆட்கள் யாரும் அந்த ஹிந்து குரூப் எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே துண்டு அந்த ஃபேமிலி கட்டி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கட்டி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து அவங்களுடைய இன்டென்ஷனே வந்து எங்கே வந்து இறப்பு நடக்கிறது இந்த மேலே இந்த பருந்துகள்லாம் பறந்துக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் கீழே எங்கே பிறந்தண்ணி கழுகுகள் என்று சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அதை வைத்து அந்த அந்த பிரேதத்தை கொண்டு போய் அவங்க புதைக்கிற வரைக்குமோ எரிக்க வரைக்குமோ அவங்க பண்ணுற பாலிடிக்ஸ் தான் அந்த பாலிடிக்ஸ் அதுதான் அது தட்டில் லீவ் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் ஒன் இயர் ஏன்னா அதில் வயலன்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு வயலன்ஸை பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான எதிர்வினை எங்கே இருந்தால் அது வரும் கட்டாயம் வரும் அதை வந்து அவங்க எப்படியாவது கொண்டு வரணும்ன்றது அவங்களோட ஒரு எண்ணமே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு என்டையர் மேங்களூரே இதே மாதிரி ஒரு பாலிடிக்ஸ் ஒரு ஒரு லெவல் பாலிடிக்ஸ் போகும் ரெண்டாவது லெவல் பாலிடிக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாரல் போலீசிங்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் எங்கேயாவது ஒரு ஒரு பசங்க பையனை பொண்ணை பிடிப்பாங்க அவங்கள பிடிச்சி அவங்க அங்கேயே அடிப்பாங்க அவங்கள எங்கேயுமே எந்த அண்ணன் தம் அண்ணன் தங்கச்சி கூட சேஃபாக போகிற ஒரு நிலைமையில் மங்களூரில் கிடையாது அந்த மாதிரி பிடிச்சி அடிப்பாங்க அவங்கள வந்து கொடு கொண்டு போய் பரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வேலைகள்லாம் இது ஒரு சைடில் ஒரு பக்கம் நடந்தது இது மங்களூரில் தான் ஒரு பப்பில் இருந்து யங் கப்பிள்ஸ் வெளியில் வரும்போது அவங்க மேலே இங்கு ஊசி இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து இது ஒரு ஸ்டைல் இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் இனிமேல் ஆரம்பிப்பாங்க அங்கே எங்கே எங்கேயாவது முஸ்லீம் பரதாப்பட்ட ஏதாவது ஒரு பொண்ணும் வேறு யாரும் போயிட்டு இருந்தால் அவங்கள பிடிச்சி அடிக்கிறது அவங்கள பிடிச்சி பண்ணுறது இது ஒரு பக்கம் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது வந்து ஏதாவது ஒரு சிலைகளையோ இல்லை வந்து இந்த இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒரு சிலை எதையோ வந்து இவங்களே டேமேஜ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு ராய்ச்சூரில் பண்ணாங்க இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை டேமேஜ் பண்ணி ஒரு ஒரு சாக்கடையில் வந்து போட்டுட்டு அங்கே வந்து இந்த எங்கள் தெய்வத்தை வந்து இடிச்சிட்டாங்க தெய்வத்தை வந்து சாக்கடையில் போட்டாங்க நாங்கள் ஒரு கலாட்டா பண்ணாங்க அந்த கலாட்டாவில் வந்து கிளியர் கட்டாக சிசிடிவி கேமராவில் வந்து யார் உடச்சா என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஈஸியாக அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது மூணாவது நீங்கள் இப்போ கூட பார்க்கலாம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இந்த நேரத்துக்கு இதை உடைக்கிறாங்க அதை உடைக்கிறாங்க இதை உடைக்கிறாங்கன்ட்டு இதோடைய பிரின்சிபலும் என்னென்னா இந்த மாதிரி இதை எங்களுடைய தெய்வங்களை அவமதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறது இவங்க ஆட்களாக தான் இருப்பாங்க இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஒரு எதிர்வினையில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்ல அதை பிடிச்சிப்பாங்க நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது இப்போது கூட தமிழ்நாடு பிஜேபி யூத் விங் பிரசிடென்ட் திரு வினோஜ் பி செல்வம் என்பவர் ஏற்கனவே இந்த இறந்து போன அந்த திருக்காட்டுப்பள்ளி பொண்ணை பற்றின விவகாரங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து நூற்று முப்பது இந்து கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ள என்று அவர் ஸ்டேட் ஆஃபீஸ் பேரர் அவர் போட்டிருக்காரு இப்போதான் சிட்டி போலீஸ் எஃப்ஐ ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு அவர் வந்து இந்த கோயில் இடிச்சது இந்த பகுதியில் கோயில் இடிச்சாங்க இடிச்சது அரசாங்கம் இல்லை வேற யார் எதுவுமே போடல ஒன்லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் நூற்றி முப்பது இந்து கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன இது மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்க சொன்னதை இதை நான் ரிலேட் பண்ணி பாக்குறேன்றதா சொல்றேன் ஸோ அதனுடைய அவங்களுடைய மெயின் எம் இம்பாக்ட் என்னன்னா இதுக்கு எங்கேயா எதிர்வினை இதற்கு வந்து யார் துணை அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள்லாம் துணையெல்லாம் கிடையாது இவங்க ஒரு மைக்ரோ மைனாரிட்டி ஆக்சுவலி இவங்க வந்து எண்ணி பார்த்துடலாம் கையில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்ட்டு ஆனால் இவர்கள் பேசுவது எப்படின்னா எல்லா இந்துக்களும் வந்து நாங்கள் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்த இந்து சமுதாயமும் எங்கள் பின்னால் இருக்கிறது நாங்கள் தான் இந்த இந்து மக்களோட குரல் ஆமாம் இந்து மக்களை இவர்கள் இந்து மக்களை ஒழிக்க பார்க்கிறார்கள் இந்த வார்த்தையை தான் இன்சல்ட் டு தி ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம தமிழகத்தை எடுத்தோம்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து அதெல்லாம் சவா புதுசான விஷயம் ஏன்னா நான் எல்லாருமே பல பேர் இங்கே வந்து படித்து ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் பிரேயரை சொல்லி நீங்கள் படித்ததே கிறித்து கிறித்துவ பள்ளி என்று நினைக்கிறேன் நான் இல்லை இங்கே இருக்க பல பேர் அங்கே தான் படிச்சிருக்காங்க படிச்சு நீங்கள் நான் ஆமாம் இங்கே பெரம்பூரில் பக்கத்து ஸ்கூல்னா டான் பாஸ் போ சென
இன்றைக்கி வந்து அந்த ஊரில் வந்து ஒரு புல்லு பூண்டு கூட முளைக்காத லெவலுக்கு பண்ணிட்டாங்க ஒரு டூரிசமே அங்கே வளராதுங்க எங்கேயுமே யாருமே வெளியே போக முடியாது போனால் யார் எப்போ என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது எவன் யார் கூட சண்டை போடுவான் நம்ம பிள்ளை எங்கே மாட்டோம் அப்படின்றதும் தெரியாது இந்த பாலிடிக்ஸை வந்து இந்த கர்நாடகாவில் இருக்க கோஸ்டில் கோஸ்டில் மட்டும்தான் இவங்க இதை அது ஒரு பிரயோகசாலைன்னே சொல்லலாம் அந்த கோஸ்டில் இவங்க பண்ணி அது வளர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பூதாகரமாக வளர்ந்தது இதுக்கு பூதாகரமாக வளர்ந்ததுக்கு யார் காரணம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஏன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காரணம்னா இந்த மாதிரி கம்யூனல் விஷயங்களில் ஒரே ஒரு மருந்து தான் அதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சாலிடாக இருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த வித பயசும் இல்லாமல் யாராவது தவறு செய்தால் இவன் தவறு செய்தாலும் சரி அவர் தவறு செய்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் உதவி கொடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கும்பலுக்கு <laughs> அந்த நூறு பேர் இருந்துக்கிட்டு அங்கே மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டே காலி பண்ணிட்டாங்க இப்படி தான் இங்கேயும் தமிழகத்தில் ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு நூறு பேர் இவங்க கலவர குரூப்பு எதுக்கு வேணா ரெடியாக இருப்பானுங்க இவனுங்க பண்ணுற வேலையில் மற்றவங்க எல்லாம் தூக்கத்தை இழக்கணும் தூக்கத்தை மட்டும் இல்லை எதிர்காலமே போயிடும் இங்கே வரக்கூடிய எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் வராது இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் எந்த விதமான நல்ல விஷயங்களும் நடக்காது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராது டூரிசம் வராது வராதுங்க நான் மங்களூரை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி மங்களூர் வந்து இந்தியாவோட சிட்டி ஸ்டேட் ஆகிருக்கணும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இவங்க பண்ண ஒரு அது சாட்டியம் தான் காரணம் இப்போது இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பிஜேபி இப்போ எங்கே வருவாங்கன்ட்டு இந்த மாதிரி கலாட்டா பண்ணுறது ரோட்டில் போய் அடிக்கிறது குத்துறது கத்தியில் குத்துறது இதெல்லாம் வந்து இந்த அனுமான் சேனை இந்த மாதிரி குரூப் பண்ணுவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட வந்து பேசுகிறதாக இருக்கட்டும் இல்லை இவங்களுக்காக கோர்ட்டில் போய் வாதாடுறதாக இருக்கட்டும் இவங்களை வெளியே கொண்டு வர ஆட்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பிஜேபி தான் ஆனால் அவங்க வந்து முன்னிலையில் வந்து ரோட்டில் இறங்கி சண்டை போடுங்க நான் நீங்கள் சொன்ன உடனே தான் நான் குறிப்பிட்றேன் இப்போ இந்த திருக்காட்டுப்பள்ளி மாணவி சம்பவத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க தொடர்ந்து வந்து கட்டாய மத மாற்றம்ன்ற தீரியை வந்து இவங்க அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதை ஒட்டி கோவையில் கோவையில் உள்ள ராமநாதபுரம் என்ற பகுதியில் உள்ள ஒரு ட்ரினிட்டி என்ற ஒரு பள்ளியில் இருந்த அந்தோனியார் சிலை உடைக்கப்படுகிறது காவல்துறை அவர்களுடைய புலனுசாரணையில் கைது செய்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்து முன்னணியை சேர்ந்த சின்ன சின்ன பசங்க அதில் ஒருத்தன் ஜுவனில் பதினாறு வயது ஒரு இளைஞன் ஒருத்தன் இருந்திருக்கான் அதில் பிஜேபிக்கு எங்கேயுமே ரோல் கிடையாது ஆனால் பிஜேபியோட ஆஃப் ஷூட்டாக தான் இது நடக்குது தெரு சப்ஜூலிட்லி நோ டவுட் ஆனால் பண்ணது இந்து முன்னணி பசங்க சின்ன பசங்க ஆமாம் அந்த சின்ன பசங்க தான் அது வந்து வயசு வந்து பதினாறு பதினேழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே தான் அந்த பசங்களை தான் ரெடி பண்ணுவாங்க அவங்கள எப்படி ரெடி பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு சரக்கு வாங்கி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு கஞ்சா வாங்கி கொடுக்குறது அவங்கள வந்து ஒரு சிந்திக்கிற நிலைமையிலே வச்சுக்கிறது கிடையாது அவங்கள வந்து வேறு விதமாக பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மைண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஷ்னாலிட்டி அந்த ரேஷ்னல் தாட்டு அனலிட்டிக்கல் மைண்டை சுத்தமாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ஒரு ரோபோ மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க ரோபோ மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க இந்த பஷீர் அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து கொண்டது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க மங்களூரை சார்ந்தவர்களே இல்லை அவங்க வந்து பக்கத்தில் இருக்க காசர்கோடுன்ற கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு குரூப் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாலு மணிக்கு உட்காந்து தண்ணி அடிக்கிறாங்க தண்ணி அடிக்கும் போது சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மங்களூரில் நம்ம இந்து ஒருத்தனை ஒருத்தவங்க போட்டானா தண்ணி அடிச்சுட்டு கஞ்சா அடிச்சுட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஏறினதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாங்க இப்போவே நம்ம போய் அங்கே ஒருத்தனை போட்டுட்டு வருவோம் ஸோ காசர்கோட்லேருந்து மங்களூர் பை ரோடு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பை ரோடு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பைக்கிலே வராங்க பைக்கில் வந்தோடனே முதல் கண்ணுக்கு தெரியிற குள்ளா போட்ட யாரோ அவனை வந்து <laughs> அடிப்பாங்க அப்போ அதுக்கு எதிர்வினை வரும்ல அந்த எதிர்வினையும் அந்த பக்கத்துலேயும் கொஞ்சம் விடலை பசங்க இருக்க தான் செய்வாங்க நேச்சுரலி ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகும் இது இப்படி வளர்த்து ஒரு விதமான ஒரு பயம் கலந்த ஒரு சூழலை எல்லா பக்கமும் உருவாக்கிடுவாங்க ஸோ இதோட நெட் ரிசல்ட் என்ன ஆகணும்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் இந்து பீப்புளுக்கு இந்து மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னா ஒரே பாதுகாவலர்கள் பிஜேபி தான் ஒருத்தாடி <laughs> 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 
ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிற இப்போ நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க வரீங்க இன்றைக்கி நமக்கு என்ன இருக்குது தோண் ஒருமே நம்ம ஒன்றுமே தோணாது நம்ம போகிற வேலையாக தான் நம்ம பற்றி யோசிப்போமே தவிர மங்களூரில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் போகும்போது பல விஷயங்கள் யோசிக்கணும் ராத்திரி எங்கே இருப்போம் யார் வந்து நம்மளை எதனால் பிடிப்பாலோ இல்லை யாரும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுவாலோ இந்த மாதிரி ஒரு பயத்திலேயே தான் வாழ்கிற ஒரு சூழல் உருவாகிவிடும் அந்த சூழல் தான் இவங்களுடைய பாலிடிக்ஸ் அந்த சூழலை உருவாக்குறதுக்கு இல்லாத டக்கர் பெல்ட்டிலாம் அடிப்பாங்க இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் தூண்டி எடுப்பாங்க பண்ணாத வேட்கையெல்லாம் பெருசாக கிளறுவாங்க இது கர்நாடகா அந்த அந்த மாதிரி அந்த அந்த இடத்துல எப்படின்னா அந்த கோஸ்டல் எஸ்பெஷலி இது ரொம்ப காலமாக ஒரு விதமான நல்லிணக்கத்தோடையே அந்த ஜனங்க இருந்திருக்காங்க ஒரு காஸ்போ லைஃப் அது அதை வந்து புதுசாக இவங்க வந்து இந்த ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா பாய்சன் ஆமாம் கம்யூனல் பாய்சனை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி ஈவெண்ட்டை பண்ணி 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 இவனிக்க அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து இவங்களுடைய இது ரெண்டாவது வந்து அரசாங்கம் இப்போ பிஜேபி அரசாங்கம் கர்நாடகாவில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடியூரப்பா இருந்த காலத்தில் கூட சொல்கிறேன் கம்யூனலாக போனோன்னா எடியூரப்பா பண்ணது கிடையாது எடியூரப்பா ஒரு சிம்பத்தி வேவ் அவருக்கு ஒரு லிங்காயத்தில் ஒரு லீடர் அவர் சிம்பத்தி வேவில் தான் அவர் வந்தார் கம்யூனலெல்லாம் பெருசாக அவர் வந்து இது பண்ண மாட்டார் ஆனால் இந்த கம்யூனல் வேவை வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த கர்நாடகாவில் அது கோஸ்டலில் மட்டும்தான் இது இருந்தது இன்றைக்கி வந்து கர்நாடக பூரா இதை பரப்புகிறாங்க அதை பரப்புகிற ஆட்கள் யாருன்னு கேட்டால் பழைய ஆட்கள் கிடையாது புதிதாக வந்திருக்கும் நியூ ஏஜ் குண்டாஸ் தேஜஸ்வி சூர்யான்னு ஒரு நியூ ஏஜ் குண்டா அங்கே இருக்கா ஹீ இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பட் ஹீ இஸ் அ ரைட் ராயலி அ கம்யூனல் குண்டா அதே மாதிரி மைசூரில் ஒரு எம்பி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் இவங்க எம்பி பொசிஷனே கொடுக்குறது இப்போ தமிழகத்தில் அண்ணாமலை இறக்கி விட்டுருக்காங்க இவர் வந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்து அதே உடுப்பியில் இதே கம்யூனல் விஷயங்களை பார்த்தவர் இப்போ எனக்கு எங்கே ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக இருக்குன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு பொசிஷனில் அரசியலமைப்பு சட்டத்து மேலே ஒரு ஒரு ப்ரா ஒரு பிரமாணம் எடுத்து மக்களை காப்பாற்றும் ஒரு பதவியிலிருந்து வந்தவர் இன்றைக்கி தமிழகம் போன்ற மதத்தை பற்றி ஒரு பிரிவினையே இல்லாத சிந்தனையே இல்லாத ஒரு ஊரில் பரப்புறாருன்றது தான் வந்து மிகப்பெரிய கொடுமையாக இருக்குது நேற்று கூட அரசு தன்னாமலையெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க எனக்கு என்னென்னா இந்த ஐபிஎஸ் பதவியிலேருந்து வந்து நீங்கள் மதக்கலவத்தை பரப்புறீங்கன்னு ஒரு அலிகேஷன் வருது இல்லை அதுவே அசிங்கம் அதை விட ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு அசிங்கமே கிடையாது அது அரசு எவ்வளோ பெரிய பரவாயில்லன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு விஷயத்தை எதுக்காக பண்ணணும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு மினிஸ்டர் பதவி கொடுத்துருவாங்களா உனக்கு இல்லை வேறு என்ன கொடுத்துட போகிறாங்க அதுக்காக போய் ஒன்றுமே ஒரு ஒரு மதத்தை பற்றி ஒரு தெரியாத ஒரு பிரிவினை தெரியாத ஒரு ஊரில் நீங்கள் விதைக்கிறீங்கன்னா அப்போது இது பாவத்துக்குள்ளே எங்கே தான் போய் பிரயாசனம் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அவங்க மட்டும் விதைக்கலை இந்த மாதிரி ஒரு 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 என்டையர் குரூப்பே உருவாக்குவாங்க ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் எஸ்பெஷலி அந்த நான் சொன்னல்ல அந்த பதினாறு வயசுலேருந்து இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் இருக்க பசங்களை நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு நாலு வருஷம் நீங்கள் ட்யூன் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் நீங்கள் அவங்கள மாற்ற முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களை இன்றைக்கி உருவாக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது தான் என்னுடைய ஒரு பயமே இதுக்கு வந்து ஒரே ஆன்டிடோட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கணும் ஒரு மாத மகிழாவே திங்க் பண்ணணும் ரெண்டாவது பாரபட்சம் பார்க்காமல் ஆக்ஷன் எடு கான்சிக்வன்ஸ் என்ன வேணால் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கோ ஆனால் நீ செய்ய வர வேலை இந்த இடத்தோட நிற்க போகிறது கிடையாது இது பரவ போகுது பரவும் போகும் வரும் இதை இன்றைக்கே முறையிலே கிள்ளவில்லை என்றால் நம்மளுடைய போலீஸ் அதிகாரிகளும் சரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் சரி தே வில் பி ஃபெயிலிங் நான் எந்த அரசாங்கத்தையும் நான் வந்து குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஃப் தே ஹேவ் சம்திங் டு ஸ்டாப் திஸ் இதை வந்து முறையிலே கிள்ளி எடுத்துடும் அது வந்து அதுக்கான ப்ராவிஷன்லாம் நமக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்திலையும் இருக்குது மத மாற்றம்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க மதத்தை பரப்புவதற்கும் மதத்தை பேசுவதற்கும் மதத்தை நீங்கள் ப்ரொஃபஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரே பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இருக்குங்க அது கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்டு ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இருக்குது உங்களுக்கு லிபர்ட்டி இருக்குது அதை வந்து ரொம்ப காலமாக எல்லா மதத்தை சார்ந்தவங்களும் பண்ணுறாங்க அது வந்து புதுசான விஷயம் அதை பார்த்து என்னதுக்கு பயப்படணும் இதுனா புதிய விஷயம் இதுனா கட்டாய மத மாற்றம்னா உங்களை கட்டி போட்டால் மத மாற்ற போகிறாங்க இந்த மதத்தில் உனக்கு அன்பும் பாசமும் பாதுகாப்பும் கிடைக்காத மரியாதையும் மரியாதையும் கிடைக்காத ஒருத்தன் ஊரில் நீ உனக்கு அம்மாவாசை பாவாடன்னு பேர் வச்சு அவனை பாவாடையாகவே நீ வச்சுருந்தவன் அவன் வெளியே போய் பேட்ரிக்காக மாறுறான் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் டீசெண்டாக ஜீன்ஸ் போட்
அந்த குழந்தையுடைய ஃபோட்டோவை போட்டு அந்த குழந்தை பேசுறதை வந்து ட்வீட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ போக்சோ சட்டம் அது ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை செவன்ட்டி ஃபோர் ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை மூணு வருஷம் கூட போகலாம் சிறை தண்டனை இதை பண்ணுறது யார் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ் ஃபார்மர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ் நான் இந்த தமிழக இன்சிடென்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் மங்களூரில் பணியாற்றிய அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து நீங்கள் உங்களுடைய சக அதிகாரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த வகுப்புவாத கும்பல் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஃபியூ இன் நம்பர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க இந்த வகுப்புவாத கும்பல் இது போன்ற கலவரங்களில் ஈடுபடுவதற்கு ஒரு ஒரு பதட்டமான சூழலை உருவாக்குவதற்கு சட்டவிரோதமான தொழில்கள் பயன்பட்டன அதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நீங்களும் உங்கள் அதிகாரிகளும் கண்டறிந்தது இந்த சட்டவிரோத மணல் கடத்தல் இந்த சட்டவிரோத மணல் கடத்தலில் ஜென்ரேட் ஆகிற இன்கம்மை இந்த கம்யூனல் எலிமெண்ட்ஸுக்கு ஃபண்டு பண்ணுறதுக்கு உதவுது அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி தான் மணலை எடுத்தாதானே உனக்கு ஃபண்டு வரும் ஸோ அதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க இந்த லிங்க்கை கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அந்த சட்டவிரோத மணல் அண்ட் இது கம்யூனல் எலிமெண்ட்ஸுக்கு எப்படி வந்து சேருது இந்த ஈகோ சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணோடனே இதை இதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபண்டு தேவைப்படும் ஸோ அப்போது முக்காவாசி அவங்க வந்து ஃபண்டுக்கு வந்து எப்படின்னா யாரும் பாக்கெட்லேருந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அவனுக்கு வந்து ஒரு அவனை ஒரு வேலையை செய்ய விட்டுருவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்கிட்ட இவங்க பேசிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்குது இந்த மணல் மணல் எடுக்கிறது என்ன லாரி பிடிச்சா போலீஸ்கிட்ட சொல்லி இது பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி மணலில் வந்து ரொம்ப மங்களூரில் வந்து இந்த ஒரு ஒரு கம்யூனல் குண்டாக்கும் ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போது நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுது இந்த மணலில் எப்போத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குதோ அப்போ வந்து கம்யூனல் கிரைம்ஸ்லாம் ஏறுது ஏன்னா இந்த பக்கத்துலேருந்து அடிப்பாங்க அந்த பக்கத்துலேருந்து அடிப்பாங்க கையில் காசு இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் அவன் ஒரு டீமை வச்சுருப்பான் அந்த டீமை எப்படி இப்போ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக போதை மருந்து கொ ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் இந்த மாதிரி கம்யூனல் விஷயம் வளரும்போது போதை மருந்தும் ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் ஏன்னா அந்த குரூப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கஞ்சா தேவை இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது தேவை அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையில் காசு இருக்கும்போது வெளியே இருந்து கஞ்சாவை எடுத்து வந்து இங்கே செப்பரேட் இங்கே தள் இங்கே தள்ளுவாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் குரூப்புக்கு யாருக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு தனியாக வச்சு குடிக்க வைக்கிறது காசு கொடுக்குறது இதே தான் வேலை பண்ணி அவங்க அந்த கம்யூனல் குரூப்பை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அந்த குரூப் அப்படியே கண்டினியூஸாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ தேவைப்படுது அன்றைக்கி தேஷ் ஷூட் கோ அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் வயலன்ஸ் எஸ் 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 ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அந்த மணல் லாபிலேருந்து வர காசு வந்து இதுக்கெல்லாம் உபயோகம் ஆகிட்டு இருந்தது அப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு சிஸ்டமிக்காக வெளியே தூக்கணும்னா இந்த மணல் லாபியை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த இரநூறு லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதை என்னுடைய கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டு நான் வேறு விதமாக அதை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸ்க்ராலில் கூட ஒரு பத்திரிகையில் வந்து எழுதியிருந்தாங்க நானே அந்த டேட்டாலாம் பார்க்கல நான் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க போய் அங்கே அதை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் ஒரு நா ஒரு வருடத்திற்கு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது கம்யூனல் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆகிட்டு இருந்தது மங்களூர் மட்டுமே சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு வருடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது அந்த ரெண்டு வருடத்தில் மூன்று நான்கு அவ்வளோதான் பதினேழு பதினெட்டு இருந்தது மூணு அல்லது நான் நூற்றி எண்பது இருந்தது மூன்று நாள் ஆயிடுச்சு அப்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அன்பயஸ்டாக இருந்தாலோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன நடக்குது அவங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய் முயற்சி செய்தாலும் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதில் எந்த அவங்களும் வாழாட்ட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் வாழாட்டினா மாட்டி போன்று ஸோ அதனால் வந்து எங்கே எங்கே இவங்க வந்து வாழை விரிக்கிறாங்களோ எல்லா மாவட்ட ஆட்சியர்களும் சரி அங்கே இருக்கிற காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களாகவும் சரி இன்டெலிஜென்ஸும் சரி ரொம்ப கிளியராக இவங்களை டார்கெட் பண்ணி கிளியர் கட்டாக இதை வந்து பட்லேயே எடுக்கணுன்றது என்னுடைய மாட்டுக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா இதில் ஏன் பிள்ளையே மாட்டலாம் இவங்க குரூப்பில் இப்போ என் பிள்ளை வேலை இல்லாமல் இருக்குது வெளியே போகுது யார் கூட வருதுன்னு எனக்கு தெரியல இவங்க என்ன பண்ணுவானுங்க கூட்டிகிட்டு போய் உனக்கு வந்து யோகா சொல்லித்தரேன் அதை சொல்லித்தரேன் இதை சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு ஃபஸ்ட்டு உன்னை வந்து ஒரு எதுக்கோ ஒரு விஷயத்துக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் பண்ண வச்சுருவாங்க உன்னை வந்து காசு கொடுத்து உனக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க உனக்கு ஒரு டிபெண்டன்சி கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கஞ்சாவோ மதுவோ ஏதாவது சம் ட்ரக் ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அவங்கள தேடி போகணும் தேடி போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரவுடி எலிமெண்ட் வந்து நம்ம பிள்ளைய ரவுடி எலிமெண்ட் கிட்ட விட மாட்டோமோ அதே மாதிரி இவங்க
இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு சமுதாயமாக சேர்ந்து இதை எதிர்க்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு கொரோனா மாதிரி இது ஒரு நோய்ங்க இந்த கொரோனாவை உங்கள் வீட்டில் எதிர்த்து என் வீட்டில் எடுத்து போகிறது நம்மளை எல்லா வீட்லேயும் நம்ம எதிர்த்து தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விதமாக மற்ற ஸ்டேட்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது அருமையாக போய் கொண்டிருக்கும் ஒரு மாநிலத்தை இவர்கள் கெடுப்பதற்கு இது தான் இவருக்கு ஃபார்முலா இப்போ அண்ணாமலையோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இவர் வந்து அது போலீஸில் இருந்திருக்காரு ஸோ இவருக்கு எல்லா விதமான திருட்டுத்தனமும் தெரியும் எல்லா விதமான இன்டர்னல் டீட்டெயில்ஸும் தெரியும் ஸோ அதை இன்னும் அவர் இன்டெலிஜென்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்கிறார் ஆனாலும் கூட நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன்னா எது எதுக்கு இங்கே பண்ணுறீங்க இதுதான் ஆயிரம் வேலை இருக்குங்க எங்கேயாவது ஏதாவது கிடைக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பாலிண்டியர் சர்வீஸ் வந்துட்டீங்க இதுக்கு மேலே என்ன பேரும் போய் வாங்கிட்டு போகிறீங்க மேக்ஸிமம் ஒரு மினிஸ்டர் ஆயிடுவீங்களா இல்லைன்னா பிரதம மந்திரி ஆக போகிறீங்களா ஆய்க்குங்க போய் ஆய்ப்பு ஆனால் உங்கள் வீட்டை ஏன் கொடுத்துருங்க உங்கள் வீட்டை ஏன் கொடுத்துருங்க அதுதான் என்னுடைய ஒரு பணிவான ரிக்வஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இது கேட்ட இந்த விஷயத்துக்கு வரேன் திரு குறிப்பாக திரு அண்ணாமலை அவர்களே வந்து நான் ஏன் அண்ணாமலை என்ற தனிப்பட் தனிநபர்களை பற்றி இது நேர்காணல் அமைவதற்காக நான் இங்கே வரல ஆனால் ஏன் வந்து திரு அண்ணாமலை அவர்களை பற்றி நான் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் இது அண்ணாமலை என்ற புள்ளியிலிருந்து தான் இந்த திருக்காட்டுப்பள்ளி மாணவியோட சம்பவமே உருவாகுது அதுக்கு முன்னாடி காவல்துறை பதினாறு அன்றே த காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விட்டார்கள் அந்த பெண் யாரை குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டாரோ அந்த வார்டன் சகாயமேரி என்பவரை எழுபத்தெட்டு வயது அவருக்கு அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து விட்டார்கள் இந்த போலீஸை பொறுத்தவரை இது சோசன் நார்மல் சூசைட் ஃபர்தராக அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருந்தால் அந்த வார்டன் காரணம் இல்லை வீட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் காரணம் என்பதை காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்திருக்க கூடும் இது செய்தியாகவே ஆகாமல் இது புதைந்து போயிருக்க கூடும் ஆனால் இருபதாம் தேதி மாலை இருபது ஜனவரி அன்று மாலை நாலு மணிக்கு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தான் இந்த குழந்தையோட நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டு செக்ஷன் சொன்னீங்க ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் அண்ட் பாக்ஸோ ஆக்ட் ரெண்டு ஆக்ட் சொன்னீங்க இந்த ஆக்டெல்லாம் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் கட்டாயம் படித்திருப்பார் அவர் தட்சிண கன்னடாவில் காவல்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றிய அந்த சமயத்திலேயே இது போன்ற வழக்குகள் பல்வேறு வழக்குகள் வந்திருக்கும் சரி அப்படியே அது போன்ற வழக்குகளை அவர் டீல் பண்ணலனாலும் கூட சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் போலீஸ் அகாடமியில் பேசிக்காக இந்த லாஸ்லாம் ஹவு சென்சிட்டிவ்லி யூ ஷுட் டீல் வித் கிட்ஸ் அண்ட் ஜூனைல்ஸ்ன்றது சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அண்ணாமலை அவர்கள் தட்சிண கன்னடாவில் உடுப்பி பகுதியில் ஒரு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக இருக்கிறார் என்றாலே அவருடைய மாவட்டத்தில் ஒரு கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர் ஒரு பதினாறு வயது குழந்தையோட மரண வாக்கு மூலத்தை இப்படி ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு மதக்கலவரத்தை தூண்டுவது போன்ற முயற்சிகளில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கார் என்றால் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அங்கே எஸ்பியாக இருந்திருந்தானா எஃப்ஐஆர் போட்டு தூக்கி அவனால் ரிமாண்ட் பண்ணியிருப்பார் பண்ணணும் அது மேண்டேட் ஏன்னா அந்த லாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அவர் இருக்கார் அப்படி இருக்கும்போது கட்சியில் வேறு யாரோ ஒரு அன்னோன் மெம்பர்ஸோ யாரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல நான் ரொம்ப கான்ஷியஸாக சொல்கிறேன் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு மத ரீதியான பதட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த வீடியோவை அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்திலே அவர் பதிவிட்டார் நான் பார்க்குறேன் யாரோ போட்டதை இது உண்மையான விசாரிக்கணும் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருந்தால் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரு அண்ணாமலை அவர்கள் அதை போட்டுட்டு இந்த வீடியோவை போட்டுட்டு அடுத்த வரியில் என்ன போடுறாருன்னா தமிழகத்தில் மத கட்டாய மத மாற்றம் என்ற விஷச்செடி பரவி வருகிறது அப்படின்ட்டு போடுறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழித்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் செந்தில் இன்றைக்கி என்ன வருதுன்னா இந்த வீடியோ பதினேழாவதாம் தேதி ஷூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இருபது அந்த குழந்தை இறக்கிறது பதினேழு அல்லது பதினெட்டு வந்து இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இருபது அந்த குழந்தை இறக்கிறது அந்த இருபது அந்த அதற்கு ஏற்கனவே நாலு வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க இருபது அந்த குழந்தை இறந்த பிறகு இறக்கும் வரை காத்திருந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இந்த வீடியோவை வெளியிட்டார் அப்படின்றத இன்றைக்கி காவல்துறை தரப்பிலிருந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் மீது வைக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்துட்டீங்க சொசைட்டியில் பல செல்வாக்குகளை நீங்கள் சந்தித்து கொள்ள இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன வந்துருப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இந்த மங்களூரில் எப்படியாவது ஒரு கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மங்களூரை சேர்ந்த அரசியல்வாதிகள் எப்படி செயல்பட்டார்களோ அதை போல மங்களூர் போல தமிழகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் திரு அண்ணாமலை அவர்களே இதை செஞ்சாரோன்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது நான் மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போலவும் நானும் என்ன குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இதை வேறு யாராவது செஞ்சிருந்தானா நான் இவ்வளோ இவ்வளோ சீரியஸாக பார்க்க மாட்டேன் இவர் ஐபி வேற அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் யூ நோ தில்லா யூ ஆர் ட்ரெயின்ட் யூ நோ ஹவு டு டீல் வித் சச் கம்யூனலி சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ் மாறாக யூ ஆர் ப்ரொவோக்கிங் கம்யூனல் டென்ஷன் அப்படின்ற போது எனக்கு உள்ளபடியே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இதை எப்படி ஹேண்
இவங்கெல்லாம் எங்க இருந்தாங்க பார்த்தா அண்ணாமலைக்காக வேலை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நூறு நூத்தி ஐம்பது அரவக்குறிச்சியில கர்நாடகாவில இருந்து வந்து அண்ணாமலைக்காக பணியாற்றி வேலை செய்யல கர்நாடகா வந்து கூட்டு வந்தாங்க ஆளுங்க டீ கடையிலாம் போய் விசாரிக்கும் போது பசங்க சொல்றாங்க சார் யார் யாரும் சுத்துறாங்க சார் சேர்ச்சி கோட்டெல்லாம் போட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க சார் ஸோ அதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கும் அங்கே இருந்து வேற நீங்க சொன்னது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா அண்ணாமலையோட பிஜேபி கட்சிக்குள்ளேயே அண்ணாமலையை தீவிரமாக அவருக்கு வந்து காட் ஃபாதர் மாதிரி இருந்த அவர் என்கரேஜ் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா திரு சி டி ரவி கர்நாடகாவை சேர்ந்த திரு சி டி ரவி திரு பி எல் சந்தோஷ் அவர்கள் ஸோ கர்நாடகாவை சேர்ந்த லீடர்ஸ் தான் பண்றாங்க ஒரு பிப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி பிரதமரோட கான்வாய் நிப்பு நிறுத்தினதுக்காக அவர் தேஜஸ்வி சூர்யாவை கூட்டிட்டு வந்து தான் இங்கே ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினாருன்றது நீங்க பாத்துருக்கீங்க நினைக்கிறேன் அந்த தேஜஸ்வி சூர்யா இஸ் பக்கா பைகாட் தொழிலாளிகளையும் பார்த்து நீங்க பத்து பைசா சைக்கிள் பஞ்சர் ஓட்டுற ஆளுங்கன்னு பேசினார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு அவர் வந்து ஒரு விதமான ஜாதி வெறியும் இருக்கிற ஒரு ஆள் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அவர் தான் இவருக்கு பிரைமரி அட்வைசர் இப்போ இந்த கட்டாய மத மாற்ற சட்டமும் அங்கேருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காப்புல இப்போ கர்நாடகாவில் இப்போ அதை ஏற்றிருக்காங்க இந்த பொம்மை வந்ததுக்கப்புறம் பொம்மை வந்து எடியூரப்பா மாதிரி இல்லை அவர் இன்னும் பேர் வாங்கணும் இவங்க எல்லாம் எப்படின்னா இந்த சைக்காலஜியில் வந்து ஹை கான்ஃப்ளிக்ட் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இவங்களுடைய ஹை கான்ஃப்ளிக்ட் பர்சனாலிட்டி ஹை கான்ஃப்ளிக்ட் பர்சனாலிட்டி எப்படின்னா இவங்க எப்படின்னா இவங்க வந்து இவங்களுடைய பிஹேவியரே வந்து ஒரு கடிக்கிற பிஹேவியராகவே இருக்கும் யாரையாவது கடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கான்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ் அவங்களுடைய அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ் எடுக்கிறதுடைய என்னென்னா என்ன ரீசன்னா அந்த ப்ரைமரி பாஸ் இருக்கார்ல இப்படி கான்ஃப்ளிக்ட் எடுத்தால் தான் நம்ம அவர் கூட க்ளோஸாக போகலான்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு இது நீங்கள் சொல்கிற இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஐடி கம்பெனிஸில் நிறைய பார்க்கலாம் பாஸை பிளீஸ் பண்ணுறது கீழே டீம் லீடர் வந்து சரியாக பிடிச்சி ப்ராஜெக்ட் லீடர் கீழே இருக்கிறவங்களாம் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணணும் அவனுக்கு என்னென்னா அடுத்த அப்ராட் அசைன்மெண்ட் போகணும் பாஸை பிளீஸ் பண்ணணும் சரியாக இருக்கு அதுவும் ஒரு கொள்கை சார்ந்த விஷயத்தில் கூட வரமாட்டாங்க எப்படின்னா பாஸை யாரையாவது ஏதாவது சொல்லிட்டு அவனை தான் கடிப்பாங்க அப்போ இவங்க பாஸ் கூட நம்ம க்ளோஸ் ஆகுது இதுதான் இப்படி தான் வழி அப்படின்றது இவங்களுடைய லாஜிக் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோதிஜி 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 மோதிஜின்னு பதில் என்ன மோதிஜி அவர் ஒரு பிரதம மந்திரி வந்துட்டார் போகிறார் இன்னும் பத்து வருஷத்தில் இருப்பார் யார் கண்டா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் மேலே நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி ஒரு ஒரு மனிதர் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை வைக்கும்போது இதெல்லாம் ஒரே பர்சனாலிட்டி மேட்சாக நான் பார்க்குறேன் கர்நாடகாலேருந்து இந்த என்டையர் இந்த மத மாற்ற கட்டாய மத மாற்ற சட்டத்தை அப்படியே இங்கே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு கர்நாடகாவில் அடுத்தது ஒன்று அவங்க ஒன்று பண்ணாங்கன்னா இவர் இங்கே பண்ணுவார் இப்படி தான் நீ இவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு நீங்கள் அங்கே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அதனால் அட்லீஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளை அட்லீஸ்ட் உள்வாங்கி அரசியல் செய்யணும் இல்லைனா யாரையாவது இங்கே இருக்கிறவங்கள கேட்டு செய்யணும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கர்நாடகாவில் இருந்து இம்போர்ட் உங்களுக்கு அட்வைஸும் அங்கேருந்து வருது எல்லாமே இங்கே இருந்து வருது பிஜேபி இது கர்நாடகா பிஜேபி நடக்குதுன்ற எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி இவங்க பண்ணது இந்த கேஸில் எஸ் திருக்கு திருக்காட்டிப்பள்ளி கேஸில் பண்ணது வந்து அட்ராஷியஸ் இதை விட வந்து ஒரு அட்ராசிட் அட்ராசிட்டி நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதில் ஒரு குழந்தை இன்வால்வாக இருக்குது ஒரு குடும்பம் இன்வால் இருக்குது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இன்வால்வாக இருக்குது எதையுமே பார்க்காமல் எந்த விதத்தை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மனித தன்மையை பற்றியே கவலைப்படாமல் இவங்க முன்னே எடுத்து போகிறாங்கன்னா இவங்க வந்து இன்னைக்கு அரசாங்கம் மட்டும் இவங்களுக்கு சைடில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க வேறு லெவலுக்கு போவாங்க அதனால் அரசாங்கத்தையும் நான் வந்து ஒரு கேள் கேட்டுக்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அது அண்ணாமலையாக இருக்கட்டும் வேறு யாராக இருக்கட்டும் வேறு ஒரு குரூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங் வேறு குரூப்பாக கூட இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வன்முறையை தூண்டுபவர்களை நீங்கள் வந்து எந்த காரணத்துக்கும் நீங்கள் பக்ஷ் பண்ணவே கூடாது அது உங்கள் சொந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அங்கேயே அவனை கட் பண்ணி வச்சா தான் சமுதாயம் முன்னே செல்லும் நீங்கள் இதை தொடங்கினதுனால நான் இதை கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து யுவர் யுவர் ரன்னிங் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் கம்யூனல் சென்சிட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இன் கர்நாடகா நான் ஃப்ராங்காக இப்போது இங்கே தமிழகத்தில் நடப்பது உங்களுடைய கூட்டணி கட்சியின் ஆட்சி தான் இருந்தாலும் என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் தமிழக அரசும் காவல்துறையும் அரசு நிர்வாகமும் இதை சரிவர கையாளவில்லை அப்படின்றது என்னோடய ஃபீலிங்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அங்கே ஒரு டெத்து நடந்துச்சு நைட்டே போனேன் நான் வந்து அங்கே சம்பவ இடத்துக்கு போனேன் ஃபஸ்ட்டு பாடி க்ரிமேட் பண்ணுறது தான் என்னோடய வேலையாக இருந்துச்சு அண
ஒரு லைட்டாக இதை அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்களோன்ற ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது எனக்கு கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டுவெல் டேஸ் ஒரு இன்னசென்ட் கேர்ள் டைட் அண்ட் தட் டூ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டொமஸ்டிக் இஷ்யூனாலும் ஷி கன்சியூம்ட் பாய்சன் பட் பன்னெண்டு நாளாக இன்க்ளூடிங் நேஷனல் மீடியா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ரிலீஜியஸ் கன்வெர்ஷன்ற ஒரு 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 நெரட்டிவை இவங்க செட் பண்ணிட்டாங்க திஸ் இஸ் பீங் டிபேட்டட் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி இன் நேஷனல் மீடியா அண்ட் எவ்ரிவேர் அண்ட் நவ் கவர்மெண்ட் இஸ் இந்த டிஃபென்சிவ் பொசிஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் கம்மிங் அப் வித் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் இதை தமிழக அரசு இந்த விஷயத்தையே எப்படி கையாண்டிருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ டெல் யூ யூ ஆர் தி தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹவு டு யூ யூ ஹூட் ஹவ் ஹேண்டில் திஸ் இல்லை எனக்கு இதில் எப்படி பார்வை இருக்குன்னா இவங்க இன்னும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் லைட்டாக தான் எடுத்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து இது அவங்க டைரெக்டாக இந்த தமிழகத்தில் இதை ஃபேஸ் பண்ணலை இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அது விளங்கலை எப்படி வந்து கீழே எப்படி மொபிலைஸ் ஆகும் எப்படி போலரைஸ் பண்ணுவாங்கன்றதை அவங்க இன்னும் வ விளங்கிக்கல ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நான் தான் சொல்கிறனே அன்பயஸ்ட் ஃபர்ம் ஆக்ஷன் அன்பயஸ்ட் ஃபர்ம் ஆக்ஷன் ஒரு வீடியோ வருது ஒருத்தர் வந்து நான் எடுத்தேன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் மற்றவங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் யார் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸரோ அந்த வீடியோ எங்கே நீ கொடுத்து எங்கே யார் எடுத்த எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு அவனுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பாக கொடுத்து நோட்டீஸ் கொடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரணும் வர வர சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா விசாரணை பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணாமல் என்னென்னா இவரோட டியூட்டி அது ஆமாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த டெத் சம்மந்தமாக போலீஸ் ஹேஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் எஃப்ஐஆர் கண்டக்டிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்போது அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணது அந்த பொண்ணு வார்டனை நான் தொல்லை பண்ண அடிச்சுன்றதுனால ஒரு வார்டனை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்காங்க இப்ப அண்ணாமலை சொல்றது பாத்தீங்கன்னா புது ஆங்கிள் வருது உங்ககிட்ட இருக்கிற எவிடன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பிளீஸ் அதாவது வந்து மத மாற்றம் கட்டாய மத மாற்றம் ஆச்சா இல்லையான்றது அடுத்த ஒரு அது அது வந்து ஒரு அடுத்த கட்ட பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை நம்ம டீல் பண்றது எப்படி டீல் பண்ண இதை வைத்து மத கலவரத்தை உருவாக்கும் தோரணையில் பேசுவது ஒரு மதத்தை குறை சொல்வது பாயிண்ட் அவுட் பண்றது இதை எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து அப்படியே நிப்புலே கட் பண்ணணும் இன்னொரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பதினேழாம் தேதி இந்த பொண்ணு பேசின வீடியோ அன்னைக்கே அண்ணாமலை கேட்க வந்திருக்கும் எஸ் அண்ணாமலையே அன்னைக்கு கையில் கொடுக்கல போலீஸ் கையில் கொடுக்கல இந்த கேள்வி அண்ணாமலைகிட்ட கேட்கணும்ல நீங்கள் அப்போ அந்த பொண்ணு அதுதான் சொல்லுங்க டெட் பாடி பாலிடிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த பொண்ணு இறக்க தான் போகுதுன்ட்டு எதுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே பல பல டவுட்டுகள் வருது என்ன ஆச்சு அந்த பொண்ணை எப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க இவங்க எப்படி பேச வச்சாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்ட்டு அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மாவை எப்படி மிரட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த தீபக் ராவுடைய அப்பா அம்மா எப்படி மிரட்டி வச்சிருந்தோம் அதே மாதிரி தான் மிரட்டி வச்சிருப்பாங்க இதை நீங்க சொல்லுங்க அங்கே யாரையுமே ஆக்சஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க அவங்களை சுற்றி ஒரு எழுபது பேர் ஒரு முப்பது நூறு பேர் சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணும் ஐயோ நம்ம இப்போ எங்கேயாவது போனோம்னா நமக்கு பிரச்சனையாக இருப்போம் முதல்ல வந்து காசு காசப்பட்டுக்கலாம் ஆனால் அவனும் அது போக போக அவங்களுக்கு பயமாகவே மாறிடும் இப்படி தான் அவங்க பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கிரவுண்டில் பண்ணாமல் எஸ்பி வந்து அவங்க வந்து கிளாரிஃபை பண்ணாங்க எனக்கு என்னவோ இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாம் முதல்ல தேவை அப்போவே நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ என்னவோ இவர் சொன்னதுக்கு வந்து பதில் சொன்ன மாதிரி மாட்டு மட்டும் தான் எனக்கு இருந்தது அது வந்து இன் மை ஒப்பீனியன் இன்னும் கூட ஃபர்மாக இதில் இருக்கிற எல்லா பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸும் ஐபிசி கிரைம்ஸ் என்னென்ன பண்ணிக்கோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்க ஆராய்ச்சி தான் ஆகணும் அதற்கு ஹைகோர்ட் இப்போ முட்டுக்கட்டையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வரும்போது அதை செய்யட்டும் ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டைம் வேஸ்ட் பண்ணி இப்படி ஆகுது போகுதுன்னா பார்க்கக்கூடாது போலீஸ் தன் வேலையை இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அந்த அந்த இம்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல அந்த சின்ன சின்ன பசங்க நான் சொல்கிறேன்ல அவங்க மண்டையிலலாம் இருக்கும் எப்போ ஏதாவது பண்ண அவங்க என்கொயரி பண்ணுவாங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இது இருக்கணும் அந்த ரவுடி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த வில் பி வாழை சுருட்டிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் விட்டோம்னா அந்த ரவுடி எலிமெண்ட்ஸ் வாழை ஊற்றி விட்டுருவாங்க அவ்வளோ விஷயம் அண்டு இங்கே திமுக அரசு வந்து இதை உறுதியாக கையாளாமல் கொஞ்சம் மென்மையான போக்கை கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு காரணமாக நான் கருதுவது இவங்க ரிலீஜியஸ் கன்வெர்ஷன் ரிலீஜியஸ் ஆங்கில வந்து இதில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை தான் பிச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இது இதில் வந்து அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இன்றைக்கி திமுக அரசு மீது இவர்கள் சுமத்தும் குற்றச்சாட்டு திமுக அரசு
உறுதியாக அரசு இப்படி இந்த விவகாரத்தில் இதில் மதமாற்றமும் கிடையாது ஒரு புடலங்காயும் கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அரசு பண்ணி உள்ளே போட்டிருந்தா இதனால் பெரும்பான்மை வாக்குகளை நான் கர்நாடகாவில் என்ன நிலைமை அப்படின்றத நான் கேட்குறேன் இப்படி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேர்மாக கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சேர்ந்து ஃபேர்மாக இந்த மாதிரி இதில் நடவடிக்கை எடுத்துருச்சு அதனால் இந்து மக்கள் அன்று அன்று எந்த அரசு இருக்கோ அந்த அரசுக்கு எதிராக திரும்புவதற்கோ இல்லை தேர்தலில் அதை மனதில் வைத்து வாக்களிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறதா மங்களூரில் நீங்கள் கையாண்டதை வைத்து உங்கள் அனுபவங்களை சொல்லுங்கள் இதை விட்டுக்கிட்டே போனால் அப்படி ஆகும் விட்டுக்கிட்டே நீங்க போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ இது சேர்னிங்ல அப்படியே போயிட்டே இருக்குதுன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகலாம் அப்போ அந்த இன்சிடென்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வேற வேலை வேற லெவலுக்கு கொண்டு போவாங்க நீங்க எவ்வளவு குயிக்கா நீங்க நெருப்பு மாதிரி தான் வெரி சிம்லர் டு ஃபயர் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் பத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமா புகைஞ்சிட்டு இருக்குன்னா நீங்க வந்து அதை வந்து அணைக்கணும் நீங்க அது புகைய தான் புகையது பாத்துக்கலன்னா அது பெரிய நெருப்பாகும் போது உங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால தான் சொல்றேன் அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க யாருன்னு பார்க்காதீங்க அது அது திமுகவாக இருக்கட்டும் நாம் தமிழராக இருக்கட்டும் இல்லை முஸ்லீம் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் கட்சிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்து இந்த மாதிரி மல மத நல்லிணக்கத்தை நீங்கள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஆட்களை வந்து வன்முறையை தூண்டி டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஆட்களை என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணக்கூடாது தட் இஸ் சம்திங் விச் தே ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் அது விட்டுக்கிட்டே போனால் தான் அது கன்சால்டேட் ஆகும் அதனால் வந்து ரெண்டாவது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி அரசாங்கம் வந்து இதை வந்து லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் வந்து இந்துக்கள் ஓட்டு போயிடும்னா இன்னும் தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலைமெல்லாம் வரலை அந்த மாதிரி ஒரு போலர் தேசம் நீங்கள் கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி எல்லோரும் இவங்களை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்களே தவிர கர்நாடகாவில் அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்றேன் இப்போ ஒருவேளை கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் இவங்க ஃபோம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஸ் பர் லா நடவடிக்கை எடுத்ததுனால அன்றைக்கு இருந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு செட் பேக் ஆச்சா இல்லை பிஜேபி கவர்மெண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி திரு எடியூரப்பா கவர்மெண்ட் அவர்கள் அவர்களின் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க கொஞ்சம் பயஸ்டாக ஆக்ஷன் எடுத்ததுனால இது அவங்களுக்கு லோக்கலில் எலக்ட்ரோ லா பெனிஃபிட் ஆச்சான்றது தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஐ வாண்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஷுட் லேர்ன்றதுக்காக நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் கண்டிப்பாக கோஸ்டலில் அது ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக கோஸ்டலில் எப்படின்னா அது மூட சாப்பிட்றண்டி இப்போது நார்மல் டைமில் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருப்பாங்க போவாங்க வருவாங்க பேசிப்பாங்க கொண்டு கொண்டுப்பாங்க ஆனால் அந்த மாடல் எலெக்ஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு இவெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி ஒரு பதட்டத்தை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த பதட்டத்தை க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு பயம் சார்ந்த பதட்டம் அது ஓ அப்போது நம்ம நம்ம சேஃபாக இருக்கணும்னா நம்ம தான் ஆட்சியில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் உருவாகும் அந்த உருவாக்கத்தில் கண்டிப்பாக பொலிட்டிக்கலாக அடி வாங்க தான் செய்யும் இல்லாமல் கிடையாது அதனால தான் அந்த ஃபார்முலா அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இந்த தொடக்கத்திலேயே முற்றுப்புலி வைக்கணும் அதனால தான் இவங்க தொடக்கத்திலேயே முற்றுப்புலி வைக்க நீங்கள் முற்றுப்புலி வச்சால் அவங்க திருப்பி திருப்பி பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான் ஏன்னா இந்துக்கள் கன்சால்டேட் ஆகிறதுக்கு இதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஜாதியாகவோ நீங்கள் கன்சால்டேட் ஆனால் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது இந்துக்கள்னு கன்சால்டேட் ஆனீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகும் ஆனால் தமிழகத்தில் இதை கடந்து வந்த ஒரு சமுதாயம் நம்ம இதை நம்ம பார்த்து கடந்து வந்தாச்சு ஸோ தெளிவான சமுதாயம் எனக்கு பயம் இருக்கிறதுல இந்த ரெண்டாவது ஜென்ரேஷன் ஒரு விதத்தில் பார்க்க போனால் இவங்க இப்போ பண்ணுற வேலைகளால் நம்ம திருப்பி அதெல்லாம் படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வருது இப்போ சின்ன பசங்களும் படிக்கிறாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அதுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான் இருந்தாலுமே கூட அரசு தன் கடமையை செய்ய வேண்டும் அரசு கிளியர் கட்டாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்க்கு நத்திங் டூயிங் எனி திங் அபவுட் கம்யூனல் டேக் தம் அப்படின்றது சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆட்சியாளர்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணுன்ட்டு அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஆனால் அந்த அந்த புஷ்ஷை வந்து அரசாங்கம் தான் கொடுத்தாகணும் ஆட்சியாளர்கள் த தனக்கு தானே எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க புஷ்ஷை வந்து அரசு எங்கே நான் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு வருஷம் நான் இருந்த ரெண்டு வருஷமில் ஒரு கம்யூல் இன்சிடெண்ட் கூட ஆகலை ஏன் ஏன் ஆகலைனா கண்டினியூவஸாக இவ்வளோ அந்த ஜாப் கண்டினியூவஸாக ஒரு ஒருத்தரும் இவன் தலைவர் யாராவது தலைவர் அவனை கூப்பிட்டு பேசுகிறது கூப்பிட்டு உட்கார இருக்கிறது இந்த பாரு பார்த்துக்கிட்டே இருக்க அவனை எதையாவது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகர்ந்திங்கன்னா என்னை பற்றியும் நல்லா தெரியும் முன்னாடி உட்கார வைப்பேன் பேசுவேன் நல்லா மரியாதை கொடுப்பேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனால் நீ டிவியேட் ஆன என்னை விட ஒரு மோசமான நாள் இருக்க முடியாது அது கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கறதுனால ஏ யாருமே நோ படி பில்ட் அதே சமயம் இவர் வந்து அந்த பக்கம் ஆக்ட் பண்ணுறாருன்னு நான் நினச்சிடக்கூடாது அந்த சஸ்பிஷனே ஆம்பிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இவர் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இவர் இப்படி தான் இருப்பார் இவர் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு இம்ப்ரெஷனை கொண்டு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத கொண்
அவங்க விரு அதை 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 வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் இந்த கொங்கட்டெல்லாம் போடுறாங்கல்ல இந்த ராஜ்பூட்ஸில் அந்த மாதிரி அது அவங்களுக்கு இப்போ இங்கே பூநூல் போட்டு போகிறாங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அது ஒரு மதத்தில் இருக்கிற ஒரு இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்மளுடைய செக்குலரிசம் பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசங்களை கொண்டாடுவது தான் இந்தியா என்று சொல்கிறது நீ ஹிஜாப் போடுறது உன்னுடைய மதத்தில் இருக்குன்னு நான் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது தான் இந்திய கலாச்சாரம் செலிபிரிட்டி புளோரலிசம் எஸ் இது உன்னுடைய மரவா நான் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறேன் நான் அவங்க கூட நிற்கிறேன் நீ தீபாவளி பட்டா பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறியா நானும் பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறேன் உன்னுடைய அதில் ஒரு சந்தோஷமா ஆஸ் லாங் ஆஸ் இட் இஸ் நாட் ஹார்மிங் சம்படி எல்ஸ் அப்படி இல்லாத போது உன்னுடைய மரபுகளை நான் காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொல்கிறது தான் இந்தியன் இந்திய கலாச்சாரம் இந்திய இந்திய கான்ஸ்டியூஷனும் அப்படி தான் சொல்லுது இன்றைக்கி போய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த கவர்மெண்ட் பியூ காலேஜில் டீச்சருங்களாம் சேர்ந்து ஹிஜாப் போட்டால் உள்ளே விட மாட்டேன் வெளியே உட்காந்து பதினஞ்சு நாளாக அந்த பசங்க வெளியே உட்காந்துட்டுருக்காங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்க ஏற்றி விடுறது இந்த இந்த ஏபிபிபி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணால் அவங்க ஹிஜாப் போட்டால் நாங்கள் சேஃப்ரன் போடுவோம் இப்போ ஏற்றி விடுறது இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனுடைய மனசையே கலைக்கிறது நீ இது வரைக்கும் நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா என்னுடைய இஸ்லாமிய நண்பனுடைய மரபுகளை அவன் செய்ய வைக்கும் நோன்புகளை அவன் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிஸ்களை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமையை நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி இருக்கிற சமுதாயத்தை எப்படி இவங்க மாற்றுறாங்கன்னா அவன் பண்ணுறான் இல்லை நீ பண்ணு அவன் நிறுத்த வரைக்கும் நீ இருக்கு போட்டிக்கு பண்ண போட்டிக்கு பண்ண அடாவடியாக பண்ண அடாவடி வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போ இப்படி இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம இனிஷியலாகவே நிப்பிலே தூக்கலைனா இதை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது ஒரு பேசும் பொருளாக மாறும் ஒரு நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷனாக மாறும் அது அதுதான் வயலன்ஸில் கொண்டு போய் முடியும் எனக்கு இன்னும் கூட நான் இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் திரும்பவும் ஃபீல் பண்ணுறது கோர்ட்டோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் இது போல் இனிமேல் ஒரு சம்பவங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆரம்பத்திலே இதை வந்து முடிச்சு விட்டணும் இல்லைன்னா நீங்கள் இது நேர்காணலோட தொடக்கத்தில் சொன்னீங்க மங்களூருக்கு போனப்போ கிட்டத்தட்ட எனக்கு மெட்ராஸில் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஊர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நாளை தமிழகமும் மங்களூர் போல் ஒரு பதட்டமான ஒரு ஊராக மாறுவதற்கான நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை அதனால தான் ஏன்னா இவங்க பிளான்டாக தானே இந்த ஒர்க்கே பண்ணுறாங்க நல்லா தெரிஞ்சு கான்சியஸாக அஃபன்ஸ்னு தெரிஞ்சு பொய்னு தெரிஞ்சு வீடியோவை மூணு நாள் கழிச்சு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு அந்த பொண்ணு செத்து போட்டு வெயிட் பண்ணி செத்த பிறகு இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மைண்டில் இவங்க என்ன வச்சுருக்காங்கிறத என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுவும் வந்து ஒரு சட்டம் தெரிந்த ஒரு நபர் இந்த இந்த வேலையை செய்கிறார் அப்போது அரசாங்கம் இன்னும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்க வேண்டும் ரொம்ப ஃபேர்மாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸோட செட்டப் வந்து ரொம்ப ஃபேர்மாக இல்லை கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க பிரச்சனை ஆகும்போது யோசிக்கிறாங்க இன்னும் ஃபேர்மாக செயல்படக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த இடத்துக்கு டெப்யூட் பண்ணி இதை இன்னும் உறுதியாக கையாளணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த கர்நாடகா எக்ஸாம்பிளை வந்து இவ்வளோ விரிவாக நீங்கள் விளக்கிய போது தான் ஏன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படியே அந்த காப்பி புக் அங்கேருந்து நடக்குது இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லி கடைசியில் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இது இந்தியர்களுக்கும் இந்தியாவை விரும்பாதவர்களுக்கும் நடக்கும் சண்டை இந்தியா எனும் சிந்தனை என்ன அதுதான் ஒரு அருமையான சிந்தனை நாங்கள் பல தரப்பட்ட ஆட்கள் இங்கே இருக்கிறோம் ஒன்றா இருக்கிறோம் அதுதான் அந்த சிந்தனை இதை விரும்பாத குரூப் தான் இது ஸோ இவங்க வந்து ஒரு கட்சி நீ இவங்க வந்து நம்ம மதிக்கவே கூடாது இவங்க வந்து இந்த இந்தியா எனும் சிந்தனையை குலைக்க வந்தவர்கள் அதுக்கு தான் வந்து இன்றைக்கி ஒன் இந்தியான்றாங்க எதாவது எதாவது சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க புதுசு புதுசான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது வாஜ்பாய் இருந்தபோது கூட இந்த பிஜேபி இப்படி கிடையாது மோடி ஷா ஆர்எஸ்எஸ் இந்த காம்பினேஷன் இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு பாப்புலிஸ்ட் எத்தனோ நேஷ்னலிஸ்டிக் இது வந்து உலக வரலாறில் நடக்காத ஃபார்முலா கிடையாது நடந்த ஃபார்முலா இவங்க போகிற திசையில் தான் போகிறாங்க எல்லாத்தையும் மாற்ற வேண்டும் என்று இவர்கள் நினைப்பது இந்தியா காங்கிரஸ் முக்தி பாரத்துன்னு அவங்க எதுக்கு கேட்குறாங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து வெறும் சுதந்திரத்துக்காக மட்டும் போராடல இந்த சமத்துவம் இந்த சந்தோஷம் இந்த இந்த சகோதரத்துவம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைத்தது தான் காங்கிரஸ் இதுதான் தான் அதை தான் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் முக்தி பாரத்துனா எங்களுக்கு இந்த சமத்துவம் இந்த பன்முகத்தன்மை இதெல்லாம் தேவையில்லாத பாரத் வேணும்ன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து அரசியலாகவே பார்க்கக்கூடாது இந்த எழுபது வருட ஆண்டு காலம் நமக்கு பொருளும் பொண்ணும் பொருளும் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு அமைதியும் ஒரு நல்லிணக்கமும் ஒரு பாசத்தோடு தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் அதை குலைக்க அதை அதை விற்கணுமா அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி தமிழர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் அதை கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை அதை விற்றுட்டு போக போகிறீங்களான்றது தான் நீங்கள் முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம்
இதை பண்ணுறது உங்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காக உங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்காக பண்ணுறீங்க சொத்து சேர்க்குறீங்க இல்லை பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறீங்க எதுக்கு படிக்க வைக்கிறீங்க நல்ல வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கணும் தானே அதே மாதிரி ஒரு நல்ல சூழலை விட்டு செல்வதும் உங்களுக்கு முக் அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் பையனை படிக்க வச்சு சொத்து சேர்த்து வச்சு நான் ரோட்டில் நடக்க முடியலன்னா அப்புறம் என்ன சம்பந்தம் மங்களூரில் நீங்கள் சொன்னீங்களே நிமிதே வெளியில் போயிட்டு எப்படி எப்படி வர முடியாது தெரியாது யங் கப்புள்ஸ் வெளியில் பொது இடத்துக்கு போகிறதே இல்லைன்னு சொன்னீங்க முடியாது இன்றைக்கி வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த விஸ்வ இந்து பரிசுத்தோடைய ஹெட்டு நேற்று சொல்லியிருக்காப்புல இந்த மாதிரி பாருக்கெல்லாம் இந்த இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் போய் பெண்கள் வந்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆடினா போய் அடிக்கிறது நியாயன்றான் அடிக்கிறது எங்கள் கடமைன்றான் இப்போ நீங்கள் வந்து என் என் பிள்ளை அடிக்கிறதுக்கு நீ யாரான்னு கேட்பீங்கல்ல அப்போ நீங்கள் வளர விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுக்கு கேட்க போகிறீங்க இன்றைக்கே இவர்களை நிறுத்துங்க அதுக்காக தான் இவர்களை வந்து தமிழகமாக ஒட்டுமொத்த மனித குலமாக இந்த சக்திகளை எதிர்க்க வேண்டும் நமக்கு யார் பற்றியும் பர்சனலாக எந்த இதுவுமே கிடையாது ஆனால் இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்துக்கு ஏதுவான ஆட்கள் இல்லை இவர்களை எதிர்ப்பது என்னுடைய பிரதம கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் மகேஷ் உங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை செலவிட்டு ரொம்ப முக்கியமாக உங்ககிட்ட அந்த நேர்காணல் எடுத்ததுக்கான காரணம் அந்த கர்நாடகாவில் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தேர் ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் எனக்கு உள்ளபடியே நான் கர்நாடகாவில் எனக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடையாது பட் இந்த இண்டிகேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஒன்றும் இல்லாத ஒரு சூசைடே இவங்க இவ்வளோ தூரம் ரிலீஜியஸ் கன்வென்ஷன் பண்ணும்போது நானும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் திங்க் பண்ணேன் நான் இது ஒரு இன்சிடென்ட் இதை வச்சு இவங்க பண்ணுறாங்கன்ட்டு நான் பார்க்குறேன் இது ஒரு நெஃபாரியஸ் டிசைனாக நான் பார்க்குறேன் அண்ட் அரசாங்கமும் இதோட கிரேவிட்டியை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு தான் பார்க்குறேன் இது அண்ணாமலை போட்ட ஒரு ட்வீட்டாக நான் பார்க்கல அந்த ட்வீட்டுக்கு பிறகு அந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துச்சு இல்லை அந்த நெட்ஒர்க் ஈகோ சிஸ்டத்துலேருந்து சிடி ரவி ட்வீட் பண்ணுறாரு ஒரு அமித் அமித் மாலவி ஐடி விங்லேருந்து அவர் ட்வீட் பண்ணுறாரு இந்த தேஜஸ்வி சூர்யா ட்வீட் பண்ணுறாரு நேஷ்னல் லீடர்ஸ் ட்வீட் பண்ணுறாங்க நேஷ்னல் சைல்ட் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்கேஜ் பண்ணுறாங்க ஜே பி நட்டா டீம் போடுறாரு நேஷ்னல் மீடியா வந்து ப்ரைம் டைம் டிபேட் வைக்கிறாங்க ஃபார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாடு மீடியா அவ்வளோ மோசமாக போகாமல் அங்கே போய் ஊர் மக்கள்கிட்ட எல்லாம் பேட்டி எடுத்து சித்தி கொடுமன்ற விஷயத்தையெல்லாம் அம்பலப்படுத்துனதால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் இந்த இஷ்யூவை வந்து டோன் டவுன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஜஸ்ட்டு இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் இந்த மீடியா வந்து இவ்வளோ அலர்ட்டாக இல்லை வேறு யாருமே இதை சொல்லலைனா இந்த நிறைய எடுபட்டிருக்குன்ற மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இப்போ ஒரு பத்து நாள் ஆகிட்டு இந்த சமயத்தில் அந்த ஸ்கூலை எடுத்து முடிந்தாலும் மூடிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்கூலு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸை நூறு வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க அதை எல்லாத்தையும் மூடுன்றது தான் இவங்களோட நோக்கமாக இருக்கும் இது மாதிரி அடுத்த ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க அடுத்த லைலா காலேஜ் வருவாங்க மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் வருவாங்க கல்வியை க்ளோஸ் பண்ணணுன்றது ரொம்ப கிளியராக இருக்காங்க கல்வி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய குலக்கல்வி புதிய கல்விக் கொள்கை இதில் எவன் படிக்கிறான்னா அவன் மட்டும்தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கணுன்றது தான் அவங்க ஐடியா நீங்கள் ரொம்ப சிறப்பான நேர்காணலாக இது அமைஞ்சிச்சு ரொம்ப நன்றி திரு சசிகாந்த் சார் நன்